গত পর্বে আমরা এই পর্যন্ত দেখেছিলাম তো আজকে দেখব এই ফোল্ডার ভিতরে আমরা কিভাবে ওয়ার্ড ফেস ইনস্টল করে আমরা কাজ শুরু করব সেই বিষয়টা দেখব তো তার আগে আমরা চলে যাই ফোল্ডারের লোকেশনে তো ফোল্ডারের লোকেশনটা আমরা আজকে আবার একটু দেখি প্রথম মাই কম্পিউটার আপনার কম্পিউটারে চলে যাবেন দেন আপনার লোকাল ডিস্ক তারপর এখানে আসার পর জ্যাম্প জ্যাম্পের পর আপনার ইস্ট ডক্স ইস্ট ডক্সের ভিতরে এখানে আমরা এই যে টেস্ট নামে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করছি তো আমরা এই টেস্ট নামের ফোল্ডারটা আজকে আমরা ডিলিট করে দিই আমরা অন্য একটা নাম দিব তো এখানে এটা রিনেমও করতে পারি তো রিনেম করার আগে আমরা এটা ডিলিট করে দিলে আমাদের ভালো হবে হ্যাঁ এটা আমরা ডিলিট করে দিলাম দেয়ার এখানে এসে আমরা অন্য একটা নাম দিব যে কোনো একটা নাম দেব তো আমরা এখানে ওয়েব ডিএস ওয়েব ডিজাইন দিলাম দেয়ার নামটা কপি করলাম কপি করার পর এই নামটার ভিতর আমি আবার বলি গত পর্বে বলছিলাম এখানে আন্ডার স্কোর ড্যাশ আন্ডার স্কোর দেওয়া যাবে বাট ড্যাশ কিংবা কোনো স্পেস দেওয়া যাবে না ইভেন এইখানে প্রথম ইয়েটা অক্ষরটা এটা বড় হাতের লেটার দেওয়া যাবে না স্মল লেটার দিলেই বেটার হবে তো যাই হোক এখানে এই ফোল্ডারটা ক্রিয়েট করার পর ফোল্ডারের নামটা আমরা কপি করে লোকাল হোস্টের পাশে ব্রাউজারে গিয়ে লোকাল হোস্টের পাশে আমরা একটা সিলাই দেওয়ার পর আমাদের ওই ফোল্ডারের নামটা দিয়ে একটা ইন্টার দিব দেওয়ার পর আমাদের এই ফোল্ডারের যে ফোল্ডারগুলো আসবে ভিতরে যা থাকবে সেটা শো করবে কিন্তু আমাদের ফোল্ডার ভিতর কিছুই নাই তাই এটা শো করছে না তো এখন আমরা চলে যাব এই ফোল্ডার ভিতর আমাদের কিছু জিনিস রাখতে হবে সেটা কি ওয়ার্ড পেস আমাদের মেন কাজ তো আমরা ওয়ার্ড পেসের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে চলে গেলাম ওয়ার্ড পেস ডট কমে যাবো না আমরা ওয়ার্ড পেস ডট ও আর জিতে যাবো তো ওয়ার্ড পেস ডট কম আর ওয়ার্ড পেস ডট ও আর জি কি বিগত দুইটা ক্লাস আগে একটা ভিডিওতে আলোচনা করছিলাম আপনারা এই বিষয়টা দয়া করে দেখে আসবেন এখন আর এই বিষয়টা আর ডিসক্রিপশন মানে বর্ণনা দিতেছি না আর তো এখন ওয়ার্ড পেস ডট কম ওয়ার জিতে চলে আসার পর আমরা এই গেট ওয়ার্ড পেসে ক্লিক করব মানে এখানে ইনারা যে আমাদের একটা সফটওয়্যার দিবে ওয়ার্ড পেসের একটা ফাইল সেই ফাইলটা নিয়ে আমরা মূলত কাজ করব ঠিক আছে তো এখন এটা ক্লিক করার পর আমাদের এ একটা পেজে আসছে তো এখানে আমাদের ডাউনলোড করতে বলছে তো আপনার এখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন ওয়ার্ড পেসের বর্তমান ভার্সন ফাইভ পয়েন্ট টু পয়েন্ট টু তো এই ভার্সনটা আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন আমার অলরেডি ডাউনলোড করা আছে আমি সেখান থেকে কাজ করব ঠিক আছে তো এখানে আসার পর আমাদের আমার ডাউনলোড করা আছে এই যে একটা ফাইল পাবেন এখানে যে ফাইলটা দেখা যাচ্ছে এই ফাইলটাকে আপনারা কী করবেন রাইট বাটন ক্লিক করে এখানে একটা জিপ করা আছে এটা আপনি আনজিপ করে নেবেন তো রাইট বাটন ক্লিক করে এক্সট্রা ঠেয়ার করবেন দেন এটা আনজিপ হয়ে যাবে আনজিপ হওয়ার পর এই ফাইলটা ওপেন করবেন এই ফাইলের মধ্যে যত ফাইল আছে ফাইলগুলো এখন একটা আনজিপ হইতে বাকি আছে একটু ফোর পড়লে আনজিপ হয় না হ্যাঁ এটা আনজিপ কমপ্লিট তো এই ফাইলের ভিতরে সব ফাইল একটা ফাইলও যেন মিস্টেক না থাকে ঠিক আছে বা মিসিং না থাকে তো অল ফাইলটা কপি করবেন কন্ট্রোল এ দিয়ে কন্ট্রোল সি দেওয়ার পর এখান থেকে আমরা কপি করে নিয়ে আমরা ফাইলটাকে নিয়ে চলে যাবো আমাদের সেই লোকেশানে যে লোকেশানে আমাদের জ্যাম্প এর ভিতরে আমরা যে ওয়েব ডিজাইন নেমে যে ফোল্ডারটা ক্রিয়েট করেছি তো আমরা সেই লোকেশানে চলে যাবো আবার আমাদের মাই কম্পিউটার দেন চলে যাবো লোকাল ডিস্ক তারপর জ্যাম্প জ্যাম্পের ভিতরে স্টেডক্স স্টেডক্সের ভিতরে ওয়েব ডিজাইন নেমে যে ফোল্ডারটা ক্রিয়েট করছিলাম তো এখানে এসে আমরা রাইট বোর্ডে ক্লিক করে ফাইলগুলো সব পেস্ট করে দিব এখানে আমাদের সুন্দরভাবে পেস্ট হয়ে যাবে তারপর আমাদের কাজ হবে আমরা ব্রাউজারে চলে যাব যে যেখানে আমরা এটা এই ট্যাপটা কেটে দিই ওয়ার্ড পেজ ডট ওয়ার্ড যে ট্যাপটা কেটে দিলাম এখানে আসবো এখানে আসার পর আমরা একটা রিলোড দিব ফাইলটা আমাদের হ্যাঁ দেখতে পারছি ফাইলটা সম্পূর্ণ পেস্ট হয়ে গেছে এবার আমরা রিলোড দিব রিলো রিলোড দিলে দেখব আমাদের ওয়ার্ড পেজটা সেট আপ করতে বলবে এখন আমরা ওয়ার্ড পেজ সেট আপ করবো তো ওয়ার্ড পেজ সেট আপ করার জন্য ফার্স্ট এই স্টেপটা আসবে তো আমরা ইংলিশই থাকবে আমাদের ডিফল্টভাবে যেটা আছে এটাই দেন কন্টিনিউ দেন এখানে বলতে যে আমাদের ওয়ার্ড পেজ সেট আপ দেওয়ার ফলে আমাদের পাঁচটা স্টেপ পার করতে হবে ওকে আমরা পাঁচটা স্টেপ পার করব তো লেস্ট গো এখানে আসার পর দেখেন আমাদের একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা পাঁচটা স্টেপের ভিতরে আমাদের একটা স্টেপই মেন এটা প্রথমটা আমরা দেখি সেটা হলো ডাটাবেজ নেম তো এই ডাটাবেজ নেম আমাদের ওয়ার্ড পেসের সরি জ্যাম সার্ভারের আমরা যে লোকাল হোস্টের ইনস্টল করেছি তো লোকাল হোস্টে গিয়ে আমাদের ডাটাবেস নেমটা ক্রিয়েট করে আসতে হবে তাহলে চলুন বন্ধুরা আমরা ডাটাবেস নেম ক্রিয়েট করে আসি তাহলে আমরা আবার একটা নতুন ট্যাব ওপেন করলাম করার পর এখানে আমরা কী লিখবো লোকাল হোস্ট লোকাল হোস্ট লেখার পর আমরা একটা ইন্টার দিব 
আমরা একটা এন্টার দিলাম দেওয়ার পর এখানে এই এই ট্যাবটা ওপেন হবে আসার পর এখানে আমরা পিএসপি মাই অ্যাডমিন ক্লিক করব পিএসপি মাই অ্যাডমিন আমরা ক্লিক করার পর আমাদের আরেকটা ট্যাবে নিয়ে চলে যাবে তো আপনি ডাইরেক্ট লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ পিএসপি মাই অ্যাডমিন লিখলেও হবে ঠিক আছে তো আমরা এই পিএসপি মাই অ্যাডমিনে এই পেজটাতে চলে আসলাম আসার পর এখানে দেখবেন অনেকগুলো ফিচার আছে আপনাদের দেখে অত হতাশ হওয়ার দরকার নাই আপনারা জাস্ট এখানে ডাটা বেসে ক্লিক করবেন দেন এখানে দুইটা অপশন আসবে একটা অপশন আপনারা একটা ডাটা বেস নেম ক্রিয়েট করবেন যে কোনো নামে তো আমরা যেহেতু ওয়েব ডিজাইন ওয়েব ডিজাইন নামে যে একটা ফোল্ডার করেছি আমরা জাস্ট একটা নাম মিলে রাখার জন্য এই ফোল্ডারটা করব ওয়েব ডিজাইন ঠিক আছে আমি এখানে ওয়েব ডিজাইন স্পেস দিব না ওয়েব ডিজাইন দেওয়ার পর এখানে আমি ক্রিয়েটে অপশনে ক্লিক করব এই ডাটা বেসটা হলো আপনাদেরকে একটু আইডিয়া দিই আমরা এই যে ওয়ার্ড পেজ সেট আপ করার পর ওয়ার্ড পেজ সেট আপের ভিতরে যে ফাইলগুলো থাকবে যে ইমেজগুলো থাকবে এক কথায় যে যে কন্টেন্টগুলো থাকবে সেই কন্টেন্টগুলো এই ডাটা বেস লোকেশনে থাকবে সব কিছু ঠিক আছে এই জন্য আমাদের এই ডাটা বেসটা ক্রিয়েট করতে হবে তো এখানে কাজ শেষ এই ট্যাপটা আমরা ক্লোজ করে দিব দেন আমরা এই পেজে চলে আসবো এই পেজে আসার পর ওই সেই ডাটা বেসটা দিব যে ডাটা বেসটা আমরা এখনই ক্রিয়েট করে আসলাম এইমাত্র দেন আমরা ওয়েব ডিজাইন নামে একটা ডাটা বেস ক্রিয়েট করছিলাম তাহলে আমরা ওয়েফ ডি এস সি ওয়েব ডিজাইন তারপর আসি আমরা সেকেন্ড স্টেপে সেকেন্ড স্টেপটা হচ্ছে ইউজার নেম ইউজার নেমটা রুট দিতে হবে ডিফল্টভাবে শুধুমাত্র লোকাল হোস্টের ক্ষেত্রে এই ইউজার নেমটা রুট দিতে হয় আর পাসওয়ার্ডটা ব্লাঙ্ক রাখবো আমরা খালি রাখবো কিছুই দিব না ওকে আমাদের সব কিছু কমপ্লিট দেন সাবমিট এখানে সাবমিট দেওয়ার পর আমাদের বলছে এখানে আমাদের সব কিছু রাইট সব কিছু ঠিক আছে আমরা দেন রান দ্য ইনস্টলেশন আমরা আরেকটা স্টেপে আসবো এই স্টেপটা হলো ওয়ার্ড পেজ ড্যাশবোর্ডে ঢুকতে যে লগ ইন অ্যাক্সেস লাগে সেইটা যে ইউজার নেম যে পাসওয়ার্ড সেই বিষয়টা আমরা এখন ফ্লাপ করব তো এখানে আমরা একটা টাইটেল দিয়ে দিতে পারি দেন আমরা এখানে টাইটেল কী দিব ওয়েব 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 ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ক্লাস তো এখানে আমরা একটা ইউজার নেম দিব তো ইউজার নেমটা আমরা জাস্ট কী দিব এখানে ইউজার নেমটা আমরা ওয়েব ডিজাইনে দিই যে নাম আমরা ডাটা বেস ক্রিয়েট করছিলাম এই ইউজার নেমটা আপনার খুশি এটা লোকাল সার্ভার ইউজার নেম এটা দেখলে কোনো সমস্যা নেই তো যাই হোক এখানে আমরা পাসওয়ার্ড এক দুই তিন চার পাঁচ এটা দিয়ে দিলাম এখানে একটা রিকোয়ারমেন্ট আছে কনফার্ম পাসওয়ার্ড এটা রিকোয়ারমেন্ট ফিল করে দিলাম দেন এখানে একটা ইমেল দিয়ে দিলাম র্যান্ডামলি দেওয়ার আমরা এখানে ইনস্টল ওয়ার্ডপ্রেস আমাদের ওয়ার্ডপ্রেসটা সুন্দরভাবে ইনস্টল হয়ে যাবে তারপর আমরা ওয়ার্ডপ্রেসের ড্যাশবোর্ডে ঢুকব দেন ওয়ার্ডপ্রেস ড্যাশবোর্ডের ভিতরে আমরা থিম ইন্টিগ্রেট করে আমরা কাজ করব সেই প্রসেসটা আমরা একটু পরে হোক নয়তো বা আমরা ভিডিওটা যদি লং হয়ে যায় তাহলে ভিডিওটা পুশ করে আমরা নেক্সট ভিডিওতে আমরা ওয়ার্ডপ্রেসের ভিতরে থিম ইন্টিগ্রেট করে কাস্টমাইজেশন কাজটা কীভাবে করতে হয় সেই প্রসেসটা দেখব তো দেখেন বন্ধুরা আমাদের একটা সাকসেস দেন এখানে আমি এটা সেভ করে দিই দেন লগ ইন লগ ইন ক্লিক করার পর এখানে আমাদের যে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড সেটা চলে এসেছে তো কোন ইউজার নেম পাসওয়ার্ড এই যে ওয়ার্ড পেজ ড্যাশবোর্ডে ঢোকার জন্য আমি কিছুক্ষণ আগে যে ইউজার নেমটা দিলাম সেকেন্ড ইউজার নেম পাসওয়ার্ড সেটা দেন এইটা দিয়ে আমরা এখানে লগ ইন ক্লিক করবো এখানে লগ ইনে ক্লিক করার পর আমাদের ওয়ার্ড পেজের ড্যাশবোর্ডে নিয়ে চলে যাবে ব্যাক পার্ট ড্যাশবোর্ডে নিয়ে চলে যাবে এই যে ড্যাশবোর্ডে চলে আসবো এখন আমাদের ওয়ার্ড পেজের ড্যাশবোর্ডে আসার পর আমাদের ওয়েবসাইট চেয়ারাটা দেখতে পারি আমরা ডিফল্টভাবে একটা থিম ওয়ার্ড পেজ আমাদেরকে দিয়েছে সেই থিমের চেয়ারাটা আমরা এখানে দেখতে পাবো তো দেখেন বন্ধুরা আমাদের ওয়েবসাইটের ড্যাশবোর্ডে আমরা এটা ড্যাশবোর্ড আর এটা হচ্ছে ওয়েবসাইটের ভিউ ওয়েবসাইটের ফ্রন্ট পেজ আর এটা ব্যাক ব্যাক পার্ট পেজ ঠিক আছে তো এইখানে আমরা মূলত থিম কাস্টমাইজেশন এইখান থেকে যে ইনপুটগুলো দিব এখানে আউটপুট দেখা যাবে ঠিক আছে তো আমরা চলে যাই এখানে থিমসে থিমসে আসার পর এখানে আমরা দেখব কিভাবে তিনটা ডিফল্ট থিম দেখা যাবে টোয়েন্টি নাইনটিন টোয়েন্টি সেভেন্টিন টোয়েন্টি সিক্সটিন এই তিনটা ডিফল্ট থিম কোথায় আছে আমরা সেই থিম লোকেশনটা দেখে আসি তাহলে আমরা বুঝতে পারব আমাদের থিমটা ওখানে রাখলেই এখানে আমাদের থিমটা শো করবে তাহলে বন্ধুরা আমরা চলে যাই কোথায় চলে যাব আমাদের আবার আমি ব্যাক পার্ট থেকে ঘুরে আসি 
my computer chole gelam then local disks local disks er for jam jam er for strx then tar for web design file e je ekhane ashar por amra je file gula rakhchilam sei file to ei file er bhitore onno file gula kotha kichu korar dorkar nai just ekta file er bhitore amra bare bare dhokbo ar shekhane shekhan theke kaj korbo sei file ta holo wp content then themes themes er bhitore themes thakbe plugin er bhitore plugins thakbe okay to themes er bhitore dhoki dekhbo amra tinta default theme eta kichu nai ei file ta relate kora jabe na etao kichu kora jabe na eta dekhar apnake takate hobe na ei je tinta default theme 2019 2017, 2016. रिलोड दीब देखें बंदरा इखान ना हमारे सिक्सटीन थीम टा हम दे रिस्टॉल है कैसे ठीक है से तल आई होप आमी किस वाले अपने दर के बुझाते फिर इसी तारे नेक्स्ट फोर बे हमरा लाइफ सर्वरे हम दे की भावे वर्डप्रेस थीम इनस्टॉल करते हैं शेप प्रोसेस टा देख बो तल आस्के इपोर्टेंट होई बाल थक बेन सलाम वालेकुम